इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि लेवल कर्व्स क्या है इसको अंडरस्टैंड करें तो अगर आपके पास कोई सरफेस के बनो तो z इज इक्वल टू f ऑफ x y ठीक है और आप उस सरफेस को कट कर दें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ z इज इक्वल टू k अभी k कोई कांस्टेंट है तो z कुछ भी हो सकता है 1 भी हो सकता है z 0 भी हो सकता है z 5 भी हो सकता है ठीक है तो इस तरह से अगर आप इस प्लेन से इसको काट दें तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे ठीक है जिस तरह ये आपके पास ये फिगर में आपको एक सरफेस दिया हुआ है और इस सरफेस को हमने जेड इज इक्वल टू के से काट दिया इस प्लेन से काट दिया तो जब आप सरफेस को काट देते हैं इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पे ये सरफेस जो है जो प्लेन जो है सर्फेस को काट रहा है ये क्या चीज़ बना रही है ये जो शेप बना रही है ये वाली ये एक कर्व है ठीक है तो इस कर्व को हम कहते हैं लेवल कर्व या इसको हम कहते हैं लेवल कर्व ऑफ हाइट के जो के कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं ठीक है या इसको हम कहते हैं लेवल कर्व विद कांस्टेंट के तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ लेवल कर जोड़ना पहला सरफेस आपको दिया हुआ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसमें हमने पुट करना है के को जीरो वन टू थ्री एंड फोर जब हम सेट को जीरो पुट कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो क्योंकि इक्वेशन किस चीज़ की है अगर हम इसको देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर मैं इसको आर स्क्वायर कर दूँ तो इक्वेशन किस चीज़ के सर्कल के तो इसका मतलब हमारे पास सर्कल्स बनेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर इसका मतलब है जीरो रेडियस का सर्कल बनेगा तो दैट मीन्स ये पॉइंट ठीक है अब अगर हम z को वन कर दें तो ये बन जाएगा वन और वन को हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर तो ये कितने रेडियस का सर्कल बनेगा रेडियस वन का ये हमारे पास रेडियस वन का सर्कल बन गया इसी तरह जब हम एक्स को टू रख देते हैं सॉरी जेड को जब टू रख देते हैं तो हम टू को लिख सकते हैं आप या तो टू लिख दें या इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर अब ये किस रेडियस का सर्कल है स्क्वायर रूट टू का उसका रेडियस क्या है सेकंड सर्कल ये रेडियस क्या है स्क्वायर रूट टू इसी तरह फिर स्क्वायर रूट थ्री का सर्कल होगा वो भी सर्कल होगा लेकिन उसका रेडियस क्या होगा स्क्वायर रूट थ्री और फोर्थ होगा स्क्वायर रूट फोर जो कि आपके बन जाता है रेडियस टू का सर्कल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेड इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स तो ये स्ट्रेट लाइन होंगी अगर हम जेड को चेंज करते रहें तो अगर हम जेड को जीरो रखें वाई इज इक्वल टू एक्स ठीक है तो ये क्या होगा अब x को हम जीरो नहीं रख सकते x कैन नॉट बी जीरो क्योंकि क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स तो इसीलिए ये बन जाता है हमारे पास y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि x एक्सेस के ऊपर होती है पूरा x एक्सेस क्या कहलाता है y इज इक्वल टू जीरो तो जब ये जीरो होगा तो हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी अब अगर हम y को सॉरी z को वन कर दें वन इज इक्वल टू वाई वर एक्स दोनों साइड पर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाई जी इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू वाई की इक्वेशन बन रही है ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है ये ये वाली है ठीक है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी दो पॉइंट्स को यूज करते हुए इसी तरह अगर हम टू कर दें जेड को तो वाई बाई एक्स दोनों साइड पर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जी इक्वल टू टू एक्स हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं भाई कोई भी टू पॉइंट्स डाल के एक दफ़ा एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई जीरो आ जाएगा फिर एक्स को वन पुट कर दें तो वाई टू आ जाएगा किसी से भी दो पॉइंट लेकर आप इसको ड्रा कर सकते हैं इसी तरह जब हम इसको माइनस वन पुट करेंगे तो वाई जी कुछ एक्स बन जाता है वाई जी कुछ माइनस एक्स जो कि ये वाली लाइन होगी और अगर आप टू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वाई जी कुछ माइनस टू एक्स हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी जेड इज कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसमें हमने पुट कर देना है तो ये पैराबोला बन जाएगा अगर इसको मैं एक्स को जेड को जीरो पुट कर देता हूँ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 
y इसको हम लिख सकते हैं y जी टू माइनस एक्स स्क्वायर अगर ये प्लस एक्स स्क्वायर होता तो पैराबोलिस शेप में होता अब माइनस है तो डाउनवर्ड होगा तो इस शेप में पैराबोला बनेगा ठीक है और सेंटर इसका क्या है जीरो जीरो है इस वाले क्वेश्चन में सेंटर क्या है जीरो के ऊपर ही पैराबोला बन गया तो हमारे पास ये वाला पैराबोला बनेगा एन के जी कुछ टू जीरो वाई जी कुछ टू माइनस एक्स स्क्वायर अब अगर जेड इज वन ये बन जाएगा वाई इज इक्व टू एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर हम प्लस वन कर दें ठीक है तब पैराबोला वही है प्लस वन का मतलब है कि वन पॉइंट ही ट्रांसफॉर्म हो गया कहाँ पे वाई एक्सिस पे ऊपर चला गया तो ये वन पॉइंट ऊपर चला जाएगा वही पैराबोला होगा वन पॉइंट ऊपर आ जाता है यहाँ पे अब अगर हम प्लस टू करेंगे तो ये बन जाएगा वाई जी टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका मतलब यही पैराबोला दो पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाता है ठीक है अब अगर हम माइनस वन करेंगे तो यही पैराबोला होगा माइनस वन का मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो गया एक वन पॉइंट डाउनवर्ड्स तो ओरिजिनल पैराबोला ये था इसमें क्या हो गया ये वन पॉइंट डाउन चला गया तो ये बन गया और जब माइनस टू करेंगे माइनस एक्स पर माइनस टू इसका मतलब है कि यही पैराबोला टू पॉइंट्स नीचे आ जाएगा ये फिफ्टी फोर में एक्स जब जेड को हम जीरो पुट कर देते हैं एक्स पर प्लस नाइन वाई पर तो ये क्या बन जाता है अगेन अ पॉइंट तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा ठीक है और ये क्या चीज है ये इक्वेशन किस चीज की है एलिप्स की है एक्स स्क्वायर तो ये फिर ऐसे होता है कि एक्स बाई ए होल स्क्वायर और वाई बाई बी होल स्क्वायर इज इक्व टू वन ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है ठीक है तो आप इस अगर हम एक्स को वन पुट कर दें जेड को एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई वन स्क्वायर तो ए हमारे पास क्या आ गया वन और वाई स्क्वायर नाइन को अगर हम नीचे लेके जाए तो हम इसको लिख सकते हैं वन ओवर थ्री स्क्वायर तो ए हमारे पास वन है और बी हमारे पास थ्री वन ओवर थ्री है तो ये देखें ये हमारे पास ए जो है हमारे पास वन है और ये वाला B है वो चीज वन ओवर थ्री एंड माइनस वन ओवर थ्री ठीक है तो ये पहला वाला एंगल बनेगा अब नेक्स्ट अगर हम टू पुट कर देते हैं टू जी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर हमने अगर इसको इलेप्स की इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है तो हम टू से डिवाइड कर देते हैं ये बन जाएगा वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस नाइन वाई स्क्वायर बाई टू हम इसको लिख सकते हैं वन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट टू बाई थ्री का स्क्वायर अब ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है अगेन ए जो है वो ग्रेटर देन बी है तो ये हमारे पास ए आ गया और बी हमारे पास क्या है ये हमारे पास बी है स्क्वायर रूट टू बाई थ्री और ये हो जाएगा माइनस तो एलिप्स कैसे बनेगा ये सेकंड वाला इसी तरह आप थ्री के लिए भी कर सकते हैं थ्री को हम करेंगे तो थ्री से दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे ये बन जाएगा वन एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री और स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर फोर के लिए करेंगे डिवाइड बाय फोर तो यह बन जाएगा वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय फोर फोर का स्क्वायर क्या होगा टू तो हम उसको टू लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर बाय सॉरी टू बाई स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर रूट नहीं होगा ये थ्री होगा ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट होगा ये थ्री का स्क्वायर तो इसी तरह ये बाकी एलेब्स बन जाएंगे इसमें आपके पास है जेड इजी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 
जो कि हाइपरबोलाज है दैट मींस कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है तो हमने ये बनानी होगी इसमें से जब जेड जीरो होगा जेड को अगर हम जीरो रख दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस बनेगी वाई जी प्लस टू प्लस माइनस एक्स एक ये वाली है ये और दूसरी ये वाली एक्स जी प्लस टू वाई जी प्लस टू एक्स और वाई जी प्लस टू माइनस एक्स ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है तो जब वन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस टू वन इसका मतलब अगर हम इसको पैराबोला की फॉर्म में लिखें इक्वेशन की फॉर्म में तो ए और बी हमारे पास क्या है वन एंड वन है इस केस में पैराबोला क्या बनेगा ये वाला और ये वाला एक्स वन और वाई दोनों भी वन है एक्स भी वन और वाई भी वन तो क्योंकि पैराबोला किस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी प्लस टू वन है तो जब पॉजिटिव होगा तो इस तरह इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू करेंगे तो टू से डिवाइड करेंगे दोनों साइड से तो ये वन बन जाएगा अब क्या है स्क्वायर रूट है तो एक दफा ये बनेगा और दूसरी दफा ये अब अगर हम नेगेटिव लें माइनस वन के लिए ठीक है तो वो चीज वाई एक्स पे चली जाएगी माइनस वन के लिए हमारे पास वही आई पर बोला होगा उसी टाइप का लेकिन अब वाई पे चला जाएगा पॉजिटिव वाई पे और नेगेटिव वाई पे इसी तरह अगर माइनस टू हो ठीक है तो टू से डिवाइड करने से ही अगेन वही चीज़ बन जाती है तो पैरा बोला वाई एक्सिस पे चला जाता है होगा एग्जैक्टली सेम नो जेड इज इक्वल टू वाई और सी कैन एक्स इसको हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई साइन एक्स तो जब एक दफा हम x को z को जीरो पर कर देते हैं तो इसको तो हम जीरो नहीं रख सकते y को जीरो रख सकते हैं तो जब y जीरो होगा तो ये हमारे पास होता है x एक्सिस जो कि ये वाली इक्वेशन है जी स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास k इज इक्व टू जीरो के लिए है जब हम k को वन रख देते हैं z को तो दैट मीन्स के y इज इक्व टू साइन एक्स दैट मीन्स वाई इज इक्व टू अब साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम वट फ्रॉम वन वाई जी कृष्ण साइन यू कैन सी दिस वन ठीक है वाई जी कृष्ण साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों को आता है ये है वाई जी टू के जी टू वन के लिए अब अगर के जी प्लस टू टू हो ये वाई जी प्लस टू टू साइन एक्स अब वो टू टाइम चला जाएगा वाई जी प्लस टू पहले वन आता था अब टू पे चला जाएगा तो ये करा बोला वो सॉरी करा बोला करा साइन का फंक्शन ग्राफ ऐसे ही होगा सिर्फ ऊपर चला जाता है किस चीज पे टू पे ये हमारे पास के जी प्लस टू का ग्राफ आ गया अब एग्जैक्टली जब हम माइनस करेंगे माइनस वन एंड माइनस टू तो वही ग्राफ उल्टा चला जाता है अपोजिट वाई एक्सिस के लिए पहले ये था अब वही ग्राफ नीचे आ जाता है तो ये ग्राफ वही होगा सिर्फ नेगेटिव में चला गया इसी तरह दूसरा भी माइनस टू में चला जाएगा ग्राफ सॉरी ये बात नहीं ये ओके uh, okay, हमारे पास क्या था ये वाला था पॉजिटिव के लिए तो नेगेटिव के लिए क्या होगा इसका अपोजिट ये ठीक है 